Hello, Jimena. Good evening. Hi, good evening. Hello, Rosibel. Hi, Rosie. Hi, Jimena. Hello, welcome, girls. How are, How are you? you? Fine. Fine. You? Thank you. I'm fine. Thanks. I'm fine. Just give me a second. Okay, vamos a ver, Rosibel, cómo vamos en la plataforma, Rosibel. Ya terminé. Ya terminó. Ah, okay. mm -hmm. Perfect. Perfect. Excellent. ¿Y usted, Jimena? También, ya terminé. Ah, eh, okay. Solo tenía una, una, no sé si podríamos repasar o, o cuando inicie, que la parte del examen la hice, ¿verdad? me costó, pero creo que es porque soy malísima para las direcciones. La hice, pero Ay, hay unas cosas que no tenían lógica para mí, <risa> según el examen. Ajá. Entonces, no sé si podríamos eh, retomarla. Porque al final lo que hice fue poniendo la opción que me diera buena. ¿ve? <ríe> Porque no, no logré hacerlo como a la, a la primera, todas me salieron malas. Va, Creo a... que es la segunda parte del examen. Ah, va, eso, 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 eso iba a ver ahorita. Para que lo podamos ver mañana antes de, antes de, de, de caer el examen. Ah, okay. eh, sí. A mí también me dio problema. Las demás, a, habían partes que todas estaban bien, pero esa de las direcciones igual, las que yo pensé que me sonaban como lógicas, eh, me daban error. Entonces Exacto. yo, pero ¿por qué? Porque había una que era on, no era across. Ajá. Y yo, pero ¿por Igual qué? Igual que la decía? de across, no era cross y no está cruzando, ¿verdad? Ajá. Ajá. Al menos así, ¿no? Y la que Déjame. estaba en la esquina, on the corner, no tenía nada que ver como con la que habían puesto. Y oh, dije, quizás yo soy la que no entiendo. Quiero ver. Déjame ver ahorita si tengo... Is it the city bank? No quiero ver. The department store. Ah, sí, no pega. Uh -huh. The ¿Verdad department no pega? store. Ajá, uh -huh. dice que está. Eh, bueno, acá se ve que está la par, pero acá dice crossword. Ajá. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Ajá, exacto. Eh, Exactamente están. The o restaurant. sea que no estábamos mal, Jimmy. No, no. Uh -huh. no. <laughs> Yes. No, para nada. Sí, porque era la de que decía in the green and park, creo yo, no me acuerdo. Y yo, ¿y dónde está? Pero es que no está donde dice según la respuesta correcta. Ajá. Sí, porque acá, acá está como the first in main, o sea, nada que ver. Ajá. 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 Sí, eh, probablemente sea un pequeño, pequeña confusión de, 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 de la plataforma. Ajá, ajá. Voy a pedir que lo revisen para que los demás compañeros no tengan problemas, ¿verdad? Porque, okay. no sé, tal vez se, se, se confundieron con, con, con la imagen y era otra. No sé, uh -huh. tal vez eso es también de la misma. Probablemente. Uh -huh. Uh -huh. Probablemente era otra imagen. Uh -huh. Pero sí, gracias por avisarnos. Uh -huh. No problem. Uh -huh. No problem. Uh, hi Stephanie, hi Luciano, welcome. Hi teacher. Hi teacher. Hello. Hi, uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. I am tired. You're tired? <laughs> Today. <laughs> <laughs> yeah, me too. <laughs> I thought it was Friday. <laughs> But it was <will be, laughs> Wednesday. <laughs> Today is Wednesday. Today is Wednesday. Yeah, anyways. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma, Stephanie? I finish the ah. platform. Okay, excellent. Nice. 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 And you, Luciano, ¿cómo estamos? Eh, prácticamente el examen. Ah, okay. Okay. Uh -huh. okay. Según mí, ya tienen experiencia ahí. Carita, <risa> sí, sí, de hecho hay una parte por ahí que no me había fijado eh, que hay un pequeño de problema, pero igual es de opción múltiple, no es así de escribir, así que no se nos complica mucho, pero sí, lo vamos a reportar. 
Eh, pero sí, está bastante fácil. Es, es cuestiones que ya vimos, right? Eh, cosas que ya vimos, cosas que ya aprendimos. Así que no es nada del otro mundo. ¿okay? No, no, no se le va a complicar. Solo esa parte que nuestras compañeras decían que <ríe> pensaban que tal vez ya no habían aprendido bien, pero era, era, era cuestión de expresión ahí de resultados de la plataforma, right? Eh, let's see. Hi, Karina. Hi, Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher. Good evening. How are you? Hi, teacher. Hello. Welcome. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos, chicas. Ya finalicé yo. ¿Ya finalizó? Ok, perfecto. Excelente. Nice. Hello Alejandra, welcome. Good evening teacher, thank you. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Excellent. ¿Y en la plataforma? ¿Qué tal? En, eh, en el 5 voy y me hacen falta nada más las evaluaciones. Ah, ok, perfect. Uh -huh. Excellent. We okay. are fine. Ok, nice, nice, nice. Thank you. Eh, let's see. Give me a second. I need to find something. And then we are going to start. All right, so yesterday, okay, we are going to begin. Good evening, one more time. Okay, yesterday we practiced um, some structures, okay, some vocabulary about uh, act summer activities, okay? Decíamos que en ese caso eh, lo tenemos como summer activities, pero son actividades que normalmente nosotros hacemos eh, cuando tenemos tiempo libre o cuando el clima está bastante bueno fuera. Así que esas son algunas de las frases que estuvimos viendo y este, eh, vimos que tenemos un verbo en este sitio con el que utilizamos algunas de esas frases, right? Entonces, se este, los voy a compartir nuevamente para que veamos cuáles son esas frases que estuvimos viendo el día de ayer. And then le voy a preguntar, bueno, bueno voy a hacer la misma pregunta que el día de ayer y creo que no se la hice todos, ok? What do you like to do in your free time? Ok. Y acá tenemos eh, los diferentes verbos que yo puedo utilizar junto con los diferentes complementos. Ok. Recordemos que probablemente a nosotros se nos haga fácil, no sé, decir have a class. Ok. Pero eh, en cuestiones de gramática o en cuestiones de, 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 de usar el idioma, es mejor utilizar el verbo que se presenta acá. Ok. Igual, por ejemplo, con eat, ¿ok? O, o, o breakfast, por ejemplo. Uno dice eat breakfast or take breakfast, ¿ok? Pero lo más común es decir have breakfast, ¿ok? Entonces, eso son como los verbos que nosotros debemos de encontrar eh, de la mejor manera para hablar correctamente. Sin embargo, si usted me dice eat breakfast or take breakfast, se entiende el mensaje, ¿ok? That's not a problem, pero... Vamos a tratar de utilizar los verbos que corresponden para cada una de estas situaciones, ¿ok? Así que voy a incluir eso por acá, que se me había olvidado ponerlo por acá. Breakfast, have a breakfast, así como have lunch or have dinner, ¿ok? Ahí tenemos otras frases que podemos utilizar. Obviamente no son de free time, pero son otras frases que nosotros podemos utilizar Día a día. So the question is one more time. What do you like to do in your free time? Okay. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Let's see, Luciano, what do you like to do in your free time? I like to, y luego ponemos el verbo. Uh -huh. I like to. Yeah, mm -hmm. uh, I like to, I like to listen music. Mm -hmm. 
I like to go wrong. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. I like to dance in weekend and discotheque. Ah, okay, perfect. Mm -hmm. Nice. Okay, nice. Good for you. Excellent. Let's see, Stephanie, what do you like to do in your free time? I like take pictures. Mm -hmm. I like see a movie. Mm -hmm. I like play basketball. Okay. Eh, only that, teacher. Only that? Okay, <laughs> perfect. Excellent. Thank you. Let's see, Rosibel, what do you like to do in your free time? I like uh, I like to cook dessert. Ah, you like to cook desserts. Uh -huh. I like uh, listen to music. You like to listen to music. Mm -hmm. And I like uh, read a book. Okay, and you like to read a book. Excellent, perfect. Thank you so much. And the last one, let's see, Gladys, what do you like to do in your free time, Gladys? I like... I like to sit in a movie. Mm -hmm. I like to read... A book. You like to read a book? I like, I like to watch it. Watch it. A series. Watch series. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Okay. So, como decíamos, ¿verdad? Estas son algunas, nosotros, bueno, en, en inglés le conocen como summer activities, que son actividades que ellos realizan cuando el clima está bastante bueno. Okay, pero en nuestro caso lo podemos aplicar a eh, frases que nosotros utilizamos cuando tenemos free time, ok, o cuando eh, las podemos usar en cualquier, no sé, un domingo, ok, o every day, por ejemplo, ok, parte de nuestra rutina, que okay, también lo podemos eh, utilizar, sin embargo, habría que utilizar eh, estos verbos, ok, decíamos que en el caso de movies, a play, en sí, perdón, eh, eh, sí, con, con el verbo sí, decíamos que también podíamos decir watch, ¿verdad?, que en realidad no hay, en ese caso, quizás es el único donde no, eh, no se encuentra mucho la diferencia entre sí y watch. ¿okay? Podemos utilizar cualquiera de los dos. ¿okay? Sí o watch. Sin embargo, es más común utilizar watch. ¿okay? Watch. So, eso es eh, un pequeño de lo que vimos en cuanto a vocabulary. Luego empezamos a practicar eh, el the verb to be in the past. ¿okay? Aún seguimos con el pasado. Sin embargo, si se fijan en este caso, no nos enfocamos en ningún verbo regular o irregular. ¿Ok? Únicamente with the verb to be. ¿Ok? Y decíamos que lo podemos utilizar únicamente para tres ocasiones. Cuando hablamos de una profession, cuando hablamos de un place o cuando hablamos de un adjective. ¿Ok? En cualquiera de esas tres maneras o en cualquiera de esos tres casos, yo puedo utilizar the verb to be. Por ejemplo, I am a teacher. Uh, she is a secretary, okay? I am in my house. We are in El Salvador, okay? Ahí estoy ya poniendo en práctica la de place. Y the adjective, okay? We are intelligent. Uh, I am tall, okay? Or I am short, okay? Ahí estoy utilizando el verbo to be junto a cualquiera de esas tres situaciones, okay? Or places, or professions, or adjectives. Ahora, esto lo vamos a utilizar también in the past, ¿ok? Nada más que en el pasado, en vez de usar am, is, or are, vamos a utilizar was, and were, ¿ok? Entonces aquí veíamos eh, las dos, los dos casos, ¿ok? O los dos ejemplos en cu cuando tenemos, cuando vamos a utilizar was y cuando vamos a utilizar where, ¿all right? Y luego vimos acá, pues, nos pusimos a comparar el presente con el pasado, así como cuando hicimos... The simple past, que mirábamos el auxiliar y todo eso. En ese caso, vimos el ejemplo entre el presente y el pasado utilizando oraciones with the verb to be. ¿Ok? Así que eso fue parte de lo que vimos el día de ayer. 
Y el día de ayer nos quedamos, con, nos quedamos a medias con una pequeña practice, ¿ok? Así que esa es la practice que vamos a hacer ahora. Remember, solo vamos a decidir entre was or where. Y luego vamos a ver si el complemento es una profession, si es un place o si es un adjective, ¿ok? Así que déjenme compartirlo. Oh, aquí está. All right. Entonces, estos fueron los primeros cinco ejemplos que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Únicamente ponemos was or where. O sea, nada más tenemos que poner atención eh, de, de cuál estamos utilizando. Right? Y luego decidíamos si el complemento era un adjective, a place or a profession. ¿Ok? En este caso vimos que todos los que estábamos utilizando en los primeros cinco eran adjectives. Así que vamos a ver. Vamos a completar los otros cinco que nos faltan. Let's see, from number six to number 10. All right, from number six to number 10. Let's see, number, uh, number six. Let's see, Ana Maria, number six. Mm -hmm. They were mm -hmm. in Berlin. They were in Berlin. Excellent. En ese caso, Ana María, is it a profession, adjective, or place? Mm, adjective. Adjective. Mm -hmm. ¿Saben dónde está Berlin? Uh -huh. Where is Berlin, people? Okay, it's Berlin. It's a place. Uh -huh. It's a place, right? It's, it's part place. of a country. Uh -huh. Es como que digo, no, no es Berlin, Aguachapán, right? <laughs> okay, it's, it's Berlin uh, in, in Europe, okay, in Europe. So, uh, there we have a place, okay? Ah, sobre tanque, perdón. Perdón, Aguachapán. Ando perdido en El Salvador. Okay, so yeah, okay. They were in Berlin, okay, they were in Berlin. Excellent, okay, en ese caso tenemos un place. Anteriormente habíamos tenido solo adjectives. Aquí ya podemos ver un ejemplo. Utilizando a place, right? Let's see, number seven. Number seven. Uh, Jimena, let's see, Jimena. You were in the library when I called you. Excellent, okay. You were in the library when I called you. Mm -hmm. Perfect. Ahora, en este caso, el complemento in the library, ¿qué sería, Jimena? What do you think? Adjective, profession, or place? Uh, a place. Mm -hmm. A place, ok. Excellent, ok. Es como cuando decimos in the school, in the church, in the supermarket, ok. En este caso tenemos el place in the library, ok. In the library. Let's see, number eight. Number eight. Let's see, Rosibel. Number eight. The holiday was fun. Uh -huh. The holiday was fun. Excellent. Okay. It's In, an adjective. Mm -hmm. Excellent. Okay. In this case, we have an adjective. Okay. We have an adjective. Let's see. Number nine. Remember, we are deciding only between was and where. Let's see. Alejandra Gabriel. Number nine. He was early for the interview. Perfect. He was early for the interview. Okay. Excellent. Mm -hmm. In this case, what is early? Early is an adjective. It's an adjective. Perfect. Mm -hmm. Excellent. And finally, let's see Luciano, number 10. Okay. The, the people are, we, we made last name. Uh, where? Where? Were French. Excellent. Where French? Okay. Where French. French? Okay. Excellent. In that case, Luciana, what do you think? Uh, what is uh, French? French. Mm. No. Mm -hmm. Is it a place? Is it an adjective, or okay. is it a profession? Mm -hmm. ¿Qué sería French? Uh, adjective. French adjective, no. yeah, adjective, ok. No es un país, porque el país sería France, ok. En ese caso tenemos eh, French, que sería French. Eh, 
la, la, la nacional, right? Like Salvadorian, Mexican, ok? Todos esos son adjetivos, ok? Porque prácticamente describen a una persona, ok? I am Salvadorian, ok? Uh, she is American, ok? Etc. Ok, so yeah, those are adjectives. Excellent, thank you. All right, so, así es como teníamos oraciones utilizando was or where in affirmative form, ok? Now, we're going to move on with uh, the negative form, ok? Vamos a ver la forma negativa, que de hecho es muy fácil at the same time, ok? Pero vamos, vamos a asegurarnos de que estamos comprendiendo ambos, ok? So, ya hicimos eh, esa parte, esa, esa practice de completar las oraciones. Así que ahora vamos a ver la parte negativa. In this case, uh, estoy, tomando, oops, estoy tomando las oraciones. Eh, estoy tomando las oraciones uh, de las afirmativas que tenía anteriormente. Nada más que ahora las voy a hacer negativas. ¿okay? Ahora, ¿cómo hago para hacer una oración negativa? Muy fácil. Simplemente después de was or where, voy a poner not. not. Ok. So, I was not a teacher last year. Ok. I was not a teacher last year. Otra manera de hacer esto sería utilizando una contraction, que es la, más, es la manera más común de hacer. Ok. Using a contraction. So, the contraction is going to be wasn't. Ok. Wasn't. Okay. Uh -huh. So, puedo decir, I was not a teacher last year. O puedo decir, I wasn't a teacher last year. Ok. Very simple. Ahí tengo las dos opciones. Yo uso la que más me guste. Sin embargo, es más común utilizar contraction. Ok. I wasn't a teacher last year. Así que ahora, para los próximos ejercicios, necesito que me diga, la oración completa utilizando cualquiera de las dos, ¿ok? Utilizando la manera larga. Or the contraction, ¿ok? Let's see, number two, we, Stephanie Elizabeth. What do you think, Stephanie? We. We were not uh -huh. students in module two last month. Ok, perfect. Uh -huh. Bueno, creo que sí la había escrito bien. Huh. We were not students in module one, ¿ok? Porque el pasado era module two. Entonces tiene que ser negativo. We were not students in module sí. one last month. ¿Cómo sería la contraction? Weren't. Weren't. Excellent, ¿ok? Weren't. Entonces ahí tenemos, ahí tenemos también the contraction. ¿Ok? Excellent. Thank you, Stephanie. And let's see. Ok. Let's see, they, the next one, I'm going to choose uh, Nestor. Let's see, Nestor, what do you think? They are not my college. Mm -hmm. Okay, in this case, since we are talking in the past, como estamos teniendo el pasado, tendría que ser they were not my colleagues. Uh -huh. They were not my colleagues. Como sería la construction? Eh, Nestor. Weren't. Weren't. Ok, excellent. Una última pregunta, Nestor. ¿Qué significaba colleagues? Uh, I don't remember. Uh -huh. I remember. Let's see. Colega de trabajo, creo. Colega de trabajo. Uh -huh. Exactly. Ok. Colega del trabajo. Ok. Colega del trabajo. Es diferente a classmates, porque classmates es compañero de clase, right? Pero en este caso es colleagues, serían compañeros de trabajo. Ok. They were not my colleagues, or they weren't my colleagues. Let's see, the next one. Um, Karina, Karina Gomez, you. Last year. One more time, please. Can I repeat the first part? You were not in Canada last year. Perfect. What is the construction? Weren't. Weren't, excellent, okay? Weren't, nice. Oops. Okay, weren't, okay, nice. And the last one, the last one. I was in Canada last year. Let's see, Vilma de Fuentes. Let's see, Vilma, how can you make, how can you make this one negative? 
I wasn't in Canada last year. Okay, I wasn't in Canada last year. Perfect, okay, nice. So we change uh, sentences from affirmative to negative, okay? Very simple. Now, in the other exercise, okay, ahora vamos a cambiar las oraciones, okay? Ahora acá tengo el complemento, nada más que dice not be. Eso significa que tengo que escribir was or where, pero en ese caso como es negativo y vamos a usar, usar contractions, vamos a decir wasn't or weren't, okay? Very simple. Y una vez más vamos a tratar de identificar que si es place, si es adjective or si es profession, okay? Let's see. Number 11. Number 11. Let's see. Vamos a empezar de arriba. Uh, Franklin. Let's see Franklin. That woman. That woman. That woman, um, I don't know. Um, so we have to choose between wasn't or uh, weren't. Uh -huh. So uh, that woman wasn't. Mm -hmm. That wasn't woman Spanish. Okay, that woman wasn't Spanish. Excellent. What is the Spanish in that case? Español, española. Yeah, but is it an adjective, a place, or a profession? Uh, adjective, adjective, it's adjective. Adjective, okay, perfect. Uh -huh. That woman wasn't Spanish. Excellent, okay? Remember, we're practicing contractions, people. We're practicing contractions. Let's see. Okay. Um, and, no, let's see. Karen Briseida, let's see Karen, number 12. Julie? Julie wasn't late for the class. Julie wasn't late for the class. Excellent. Okay. Julie wasn't late for the class. Uh, let's see the next one. Number 13. Uh, Ana Maria, number 13. The food wasn't very good. Okay. The food wasn't very good. Excellent. Uh-huh. In that case, we have another adjective. Okay, very good. Let's see, Alejandra, number 14. They weren't my uncle and my aunt. They weren't my uncle and my aunt. What do you think, Alejandra? In this case, my uncle and my, my aunt, are they a profession, an adjective, or a place? An adjective. Mm -hmm. That's an adjective, okay. Es una manera en la que cómo podemos describir a una persona, ¿ok? Diciéndole, porque no se llama anco y no se llama aunt, ¿verdad? Sino que es nada más un adjetivo o algo con, con lo que atribuimos a esa persona, ¿ok? Es por eso que serían adjectives, ¿ok? Let's see number 15, Rosibel. I wasn't rude to the waitress. I wasn't. An, uh -huh. I wasn't rude to the waitress. Uh -huh. Is a profession. Okay, we have a profession here. Uh -huh. Pero tenemos rude. ¿Qué sería rude? Uh -huh. mm, place. No. No. I don't, I don't know. <laughs> What's the meaning of rude? ¿Quién sabe cuál es el meaning of rude? Grosero. Grosero, exactly. Okay. Adjective. Uh -huh. So it's an adjective. Uh -huh. It's an adjective. So tenemos rude, okay? Y lo contrario de rude sería polite, okay? Que sería amable. Uh -huh. Polite. Uh -huh. Así que ahí tenemos esa cosa, okay? Uh, thank you, Rosy. Let's see. Uh, Gladys, number 16, the test. The test. When is easy? Mm -hmm. Wasn't or weren't? Wasn't. Uh -huh. Wasn't easy. Wasn't okay. easy. Mm -hmm. Perfect. Nice. Thank you. Let's see, Elena, number 17. We. We Julia, Elena, uh -huh. number 17. We. We weren't mm -hmm. tired. 
when we arrived. Okay, we weren't tired when we arrived. Uh -huh. When we arrived. Let's see, Vilma, number 18. No. They were on the bus when when I when I called mm -hmm. when I called uh -huh. they weren't on the bus when I called uh -huh. perfect and we are missing only two more let's see 19 19 uh, Karina 19 You weren't here when she came. Mm -hmm. You weren't here when she came. Okay, perfect. And the last one, number 20, uh, Jimena. He wasn't my boyfriend. Okay, excellent. He wasn't my boyfriend. Okay, nice. Okay, people. So that's how we have the negative form. Okay. Así es como hacemos la manera negativa. Como ven, es muy, muy fácil, right? Entonces, vamos a pasar al siguiente, que sería eh, questions, ¿ok? Pero antes de eso, eh, el día de ayer les mostraba en la plataforma, por si usted no la ha hecho aún, en la parte, en la sección 5.2, tenemos esa serie de oraciones en las que tenemos que escribir, de, tenemos que prácticamente decidir entre dos opciones. Okay. Ahí las da las dos opciones que podríamos utilizar la plataforma. En el caso de la primera, eh, my family and I. Ahí vamos a tratar de decidir si es was or where. Okay. Entonces usted escribe ya sea was or where. Nada más. Okay. No tiene que escribir toda la oración completa, sino que únicamente was or where. En el caso de la segunda, que es negativa, eso es lo que acabamos de ver ahorita. Okay. Trabaja lo mismo. Okay. Ya, ya se dio cuenta que es similar. Nada más que vamos eh, de manera en, en, contract, en, en contraction, ¿ok? De manera contractada. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que la plataforma no le va a aceptar eh, la manera larga, ¿ok? What's not, sino que únicamente la contraction, ¿ok? Así que si usted la va a hacer, trate de que esté usando el apostrophe y si tiene problemas con el apostrophe, le aconsejo copiar y pegar la palabra, ¿ok? Así usted copia y pega la palabra en el espacio y este le tendría que salir correcta de esa manera. Okay, así que tenemos eh, varias oraciones acá que tenemos que completar con cualquiera de las dos opciones que tenemos en, mejor dicho, con la opción correcta que tenemos en, eh, en, en entre los paréntesis. All right. Now, moving on, we are going to practice questions. Okay. Vamos a ver yes, no questions. Por ejemplo. ¿Cómo se hace una yes, no question? Very easy. I have this example in affirmative. She was my colleague. She was my colleague. Lo único que hago es cambiar de posición los primeros dos. All right? She was my colleague. So the question is, was she my colleague? Uh -huh. Was she my colleague? Okay. Y obviamente el signo de pregunta al final. Right? Ahora, recuerden que cuando teníamos preguntas con did, Respondía con ti, ¿verdad? Si la pregunta es con tú, respondo con tú. Pero en ese caso, como la pregunta es con was, voy a responder con was. Entonces, was she my colleague? ¿Cómo sería la respuesta corta eh, eh, afirmativa? Yes. She was. She was. Ajá. Yes, she was. Ok. Excellent. And what is the negative of was? Mm -hmm. No, she wasn't. No, she wasn't. Excellent. Okay. Entonces ahí tenemos las dos opciones. Tenemos the affirmative way and the negative form as well. Okay. Así que ahí tenemos ambas. Eh, nada más ahí tendríamos que poner atención en el tipo de auxiliar que la persona está utilizando cuando nos hace la pregunta. Okay. Was she my colleague? Yes, she was. No, she wasn't. Okay. Let's see another example. Acá tengo estas oraciones que vamos a cambiar a pregunta. Ok. Let's see. They were my classmates in the English class. They were my classmates in the English class. Let's see. How can I make this a question? Le voy a preguntar. Um, 
let's see. Let's see, Karen. Karen Briseida, can you help me to change this into a question? Mm -hmm. Vamos a cambiar la pregunta. Teacher, please. We are going to change this to a question. Vamos a cambiar la pregunta. En ese, en ese caso tengo a sentence. ¿Cómo sería la question? Uh -huh. Basándonos en el ejemplo anterior, que cambiábamos de puesto las primeras dos, ¿cómo sería en ese caso la pregunta? Uh -huh. Where are they? Uh -huh. Where are they? Uh -huh. What else? My classmates in the English class. Excellent. Ok. Where are they? My classmates in the English class. Ok. Entonces, así de fácil, ya hice la yes no question. Ok. Very simple. Thank you, Karen. Now, what is the affirmative answer? What is the affirmative answer? Let me see. Uh, Rossi, what is the affirmative answer? Yes. Yes. Mm -hmm. They were. Excellent. Yes, they were. Uh -huh. Nice. Perfect. Uh -huh. Yes, they were. What would be the negative uh, answer? Let's see. Um, Nestor, what would be the negative answer? No? No, they were. Mm -hmm. No, they weren't. Okay, perfect. No, they weren't. Okay, entonces ahí tengo otro ejemplo de cómo utilizar una question y cómo transformarla a, eh, a pregunta y a la respuesta correcta, right? Como es una yes no question, solo tenemos esas dos opciones. Y este, también podemos tener otro tipo de preguntas, right? Ahora, en este caso, esta es una pregunta capciosa, right? Porque tenemos, you were in your house yesterday. Vamos a ver, ¿cómo sería la pregunta? How is the question? Let's see. Um, eh, Luciano, let's see. How can I make this a question? ¿Cómo puedo hacer la pregunta? Uh, were you in your house uh, yesterday? Okay, were you in your house yesterday? Uh -huh. Perfect. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Si se fijan, esa es una pregunta personal, right? Entonces van a haber un par de cositas que van a cambiar. Por ejemplo, Jimena, were you in your house yesterday? Yes, I am. Ajá, como la pregunta es con I where, work. ¿cómo sería la respuesta? Ah. Ajá. Yes, I was. <laughs> yes, I was. Sorry. Excellent, ok. Yes, I was, ok. Recordemos que para I vamos a utilizar was, right? Vamos a utilizar was. Uh -huh. Now, what would be the negative, ok? What would be the negative? Let's see. Uh, Ana María, were you in your house yesterday? Uh -huh. uh, yes, I was. Uh -huh. But what would be the negative? ¿Cómo sería la negativa? Um, you weren't in your house yesterday. Uh -huh. Pero la respuesta, ¿cómo sería? Were you in your house yesterday? Ah, en negativo. Uh -huh. Uh -huh. La respuesta en negativo. Yes. Uh -huh. eh, no... I wasn't. Excellent. Okay. No, I wasn't. Perfect. Thank you so much. Okay. No, I wasn't. Okay. Entonces ahí tenemos eh, la manera fácil de, eh, eh, de responder es, nos ha dicho así, de responder una yes, no question. Okay. No es nada del otro mundo, nada más cambiamos de posición y ponemos atención en el, en el, en el auxiliar. Right. Si me preguntan con was, respondo con was. Si me preguntan con where, respondo con where. Únicamente cuando la pregunta sea, where you, ok, ya que es una pregunta personal eh, y hay una conversation en medio, pues ahí se tengo que cambiar la A, I, la respuesta, ok, no I was, or, sorry, yes I was, or no I was, ok. Así que ahí tenemos esa parte. Ahora, no creo que nos quede chance de terminar ese, tep, ese topic, ok, que sería information questions. Yo sé que ya vimos un par de information questions con ustedes. 
Sin embargo, lo vamos a aplicar ahora tanto a el wasmware, así como también a eh, The Simple Pass, ¿ok? Utilizando DID. Eh, utilizando el Simple Pass con DID, lo vamos a practicar el día de mañana. Sin embargo, me interesa que avancemos un poquito en cuanto eh, que sepamos eh, las diferentes preguntas que tenemos, ¿ok? Así que en ese caso tenemos todos estos diferentes WH questions, ¿ok? Y es muy importante que nos sepamos eh, a qué se refieren. Ya que hay varias, hay varias preguntas que se parecen al final, pero solo la primera palabra es la que nos ayuda a saber cómo ¿ok? Porque como es una information question, no voy a responder yes, I was, or no, I was, right? Sino que tengo que dar una oración completa. Entonces, para dar la oración completa, es necesario saber qué me están preguntando, ¿ok? For example, where, where se refiere a un place, ¿ok? Que podría ser cualquier lugar, right? In the hospital, in the school, in your house, ¿ok? Ahí tenemos diferentes tipos de places. Luego tenemos when, ¿ok? When. En este caso, when se refiere a eh, a un tiempo, no ahora, ¿ok? Se refiere a tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? Puede ser un día en específico, puede ser eh, un mes en específico, o puede ser un año en específico, ¿ok? Porque la pregunta es cuándo, ¿ok? ¿Cuándo? No es a qué hora, sino que cuándo, ¿ok? ¿Cuándo? Ahora, ¿cómo respondo o cuál es la pregunta para la hora? Ah, para la hora es what time, ¿ok? What time? En ese caso ya es un poco más específico. O sea, que le están preguntando la hora, right? Pero en este caso con when, no le están preguntando la hora. Le están diciendo cuándo. Para que se responda, como dije, with a day, a month, or a year. ¿Ok? Incluso pudiera ser in the morning, in the afternoon, and at night. Porque son tiempos, ¿ok? No son específicamente una hora, sino que nada más son tiempos en general. ¿Ok? Así que ahí tenemos la diferencia entre when and what time, okay? The next one, who is for a person, okay? We have who for a person, uh, how, how, uh, it refers to a manner, eso quiere decir de, eh, eh, de qué manera, okay? De qué manera, okay? Ya vamos a ver un par de ejemplos utilizando how, okay? Y cómo también lo aplicamos con was and where. Ya que eso va a ser el primero que vamos a ver el video. And then we have why. Okay. Why refers to a reason. Okay. Te está preguntando una razón. Okay. Why. Creo que es una de las que. De las, de, no, no es que cueste hacerla. Sino que es una de las que un poco más confunde. Okay. Porque ya que tenemos que dar como dos oraciones a la hora de responder. Okay. Pero igual lo vamos a practicar. Y la última también va a ser what, ok, what, what refiere, eh, perdón, se refiere a, eh, a un objeto, ok, por ejemplo, eh, cuando usted le pregunta what is your favorite food, ok, cuando usted dice el, eh, su favorite food, automáticamente dice un objeto, right, o una comida en específico, pero si le preguntan what do you do, ok, what do you do in the morning, Ahí no es un objeto, sino que se refiere a una actividad, ¿ok? Así que igual, de igual manera vamos a ver varios ejemplos utilizándolo para los dos casos, ¿ok? Pero ya, yeah. estos son todos los information questions que tenemos y son los que vamos a ir practicando y primero lo vamos a practicar con was and where, ¿ok? The first question, la primera pregunta que tenemos para was and where. Primero que tengo, perdón, primero, primero que todo, Dentro de una information question, siempre tengo una yes no question, ¿ok? Siempre tengo una yes no question. En este caso, what's your favorite teacher at school? Como que no suena mucho a yes no question, pero en realidad es, es, tiene la estructura de una yes no question, right? Pero, ¿qué pasa si al inicio yo le pongo lo siguiente? ¿Qué pasa si al inicio, en, en vez de ponerle... Eh, What, por ejemplo, mejor le pongo who. Who was your favorite teacher mm. at school? Ok. En ese caso ya cambia la pregunta y ya no es qué, ni dónde, sino que quién. Right? Entonces ahí ya le encuentro un poco más de sentido a la pregunta. Y si se fija, eh, 
usted dentro de la yes no question ya tiene la respuesta. Okay, que de hecho ya está subrayada ahí. Who was your favorite teacher at school? Uh -huh. Entonces, obviamente no va a poner yours, sino que va a poner my, ¿verdad? Porque usted está respondiendo. My favorite teacher at school was, ¿ok? Y ahí usted pone la respuesta, ¿ok? Porque obviamente le están preguntando who, right? Le están preguntando quién. Entonces, la persona necesita saber el nombre, right? Necesita saber el nombre. Entonces, por ejemplo, who was, oops, my favorite teacher. Ok. Who was your favorite teacher? Ah, my favorite teacher at school was, and then you say the answer. Ok. Let's see if you remember your favorite teacher at school. <laughs> Let's see. Uh, Alejandra, who was your favorite teacher at school? Do you know? Do you remember? You can tell me the name or the subject. Me puede decir el nombre del docente o, o, o de la materia. Whatever you want. Uh, my favorite teacher at school was my mathematics teacher. Ah, your mathematics teacher. Okay, nice. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Let's see. Uh, Franklin, who was your favorite teacher at school? Uh, my favorite teacher uh, <laughs> was who was my favorite teacher at the school my favorite teacher at the school was science science teacher okay the science teacher okay excellent science teacher. Mm -hmm. science teacher. nice nice thank you uh, Jimena, who was your favorite favorite teacher at school? My favorite teacher at school was my English teacher. Ah, your English teacher. Excellent. Yes. Mm -hmm. Nice, nice. Okay, perfect. Now, the next one. Aquí donde se pone un poquito, un poco confusa la cosa. Okay. Primero, eh, la estructura es were born. Okay. ¿Qué le quieren decir cuando le hacen ese tipo de preguntas? Were born. Nacer. Eso significa, ¿ok? Nacer. ¿Ok? Were born. Uh -huh. when. Entonces, ahorita vamos a ver qué tipo de preguntas tenemos. Uh -huh. Primero tenemos when. ¿Ok? When. Que sería... It refers to time. ¿Ok? When were you born? Uh -huh. When were you born? Entonces, ahí ya le pregunta... ¿Cuándo? Que no le pregunta dónde, porque también lo podemos hacer dónde, right? Where were you born? Pero en este caso es when were you born? En ese caso podemos responder I was born, ok? Este verbo siempre va unido, ok? Es una de las únicas excepciones que tenemos en inglés a la hora de formar oraciones eh, con dos verbos juntos, ok? I was born, ok? Que significa yo nací, ok? I was born eh, in... Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio de la diferencia entre in y on? Que in lo utilizamos únicamente para el mes y on para la fecha en específico, ¿ok? Así que ahí tenemos las dos opciones, ¿ok? I was born, por ejemplo, in my case, I was born in March. O puede decir, I was born on March the 3rd, ¿ok? Eso sería en mi caso, ¿ok? Entonces la pregunta es, when were you born? ¿Cuándo nació? When were you born? Let's see. Rosie, when were you born? I was born in November. In November. Perfect. Okay. Nice. Stephanie. Stephanie Elizabeth, when were you born? I was born in January. In January. Perfect. Uh huh. Luciano, where were you born? I was born in August. In August, okay. Uh, Gladys, when were you born, Gladys? I was born in April. In April, okay, perfect, in April. And the last one, Nestor, when were you born? I was born in February. In February, okay, perfect, uh -huh. excellent. And now we're going to see the other 
the other part, ok? Vamos a ver la segunda parte que sería otro tipo de pregunta pero con otra WH word, ok? En este caso sería, ya no va a ser when, sino que sería where, ok? Quiero ver qué color lo puse, ok, yellow. Where, right? Entonces ahora ya no, va a ser, no se va a responder eh, con un mes ni con una fecha, right? Sino que con un place, que ya sería la otra categoría que estuvimos viendo. I was born in, porque vamos a hablar de un lugar, right? I was born in, and then we say the place. For example, I was born in Metapan. Okay, I was born in Metapan. What about you, Alejandra? Where were you born? I was born in Santa Ana. In Santa Ana, okay, perfect. Uh, Ana Maria, where were you born? Uh, I was born in San Salvador. In San Salvador. Okay, excellent. Karina, where were you born? I was born in San Salvador. In San Salvador too. Okay, and Karen, where were you born? Karen? I was born in San Salvador. In San Salvador too. Okay, excellent. Okay, thank you so much. All right, people. Okay, entonces ahí, ahí como podemos eh, combinar eh, lo que acabamos de ver que serían el was and where junto con las WH words, ok ahí nada más sería identificar cuál, con cuál nos están preguntando ok, porque sé que por veces cuando no estamos poniendo atención y solo ponemos atención en el where born, no escuchamos si nos preguntaron si dónde o cuándo ok, así que es una de las pequeñas cosas que se van practicando a la hora de eh, practicar ese tema, ok, mañana lo vamos a practicar más pero ya tomando en cuenta las diferentes information questions que tenemos, ¿ok? En la plataforma usted fácilmente puede hacer ahora la sección 5.5, ¿ok? En este caso le hacen las preguntas, where were you born? ¿ok? Ah, y usted selecciona la respuesta correcta, ¿ok? Eh, por ejemplo, who was, your who was your first friend in school? ¿ok? Y aquí ya usted selecciona la respuesta correcta. Ok, ahí hay un par que vamos a ver mañana, pero usted lo puede hacer sin ningún problema, nada más guiándose en, eh, guiándose en esto, ok, que serían las, permítame. bueno, guiándose en las WH questions que acabamos de practicar, ok, así que eh, les recuerdo que mañana tenemos the last class, ok, mañana tenemos la última clase, el día viernes se cierra la plataforma, así que tratemos de avanzar eso, ese par de días. Eh, muchos ya terminaron la plataforma y me han estado mandando ahí capturas de los ejercicios que han hecho eh, cuando ya han terminado. Así que los felicito los que ya terminaron y los que no, pues aún tenemos tiempo, no se preocupe. ¿okay? Vamos a tratar de, de ir avanzando en los ejercicios y si aún no ha hecho el examen, mañana se lo explico. ¿okay? Eh, así que, thank you so much, people. Have a good night and see you tomorrow. ¿okay? Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye.